waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana swala la pili ambalo ni kubwa zaidi ndio tukutanisha hapa leo ni pamoja na kumbukizi la baba wa taifa ambaye mwaka huu atatimiza miaka 20 tangu alipoaga dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 na hapa ndipo haswa pale niliposema kuwa napata ugumu kidogo wa niseme kitu gani mbali na uwezo wa watu wengi wenye kumfahamu vizuri baba wa taifa katika hadhira hii ugumu ninaupata pia unatokana na ukweli kuwa kama nyote mjuavyo baba wa taifa mwalimu Nyerere alikuwa na sifa nyingi tena sifa nyingi sana ambazo sio rahisi kwa mtu kuziereza kwa saa moja au siku moja mmoja wa rafiki yake wakubwa rais mstaafu wa Zambia mzee Kennedy Kaunda aliwahi kusema na nanuku Julius Kambarage Nyerere is a man of rare qualities an outstanding intellectual honest intellectual mass mobilizer and organizer administrator and the love of mankind all rolled into one his humanity is very appealing an outstanding visionary he is also a pan africanist and an internalist of great courage mwisho wa kunuku hii inadhihirisha kwamba baba wa taifa alikuwa na sifa nyingi ni nyingi hata hivyo kwa ajili ya siku ya leo nitahitaji kueleza kwa kifupi sifa kubwa tatu alizokuwa nazo baba wa taifa na ambazo binafsi natamani sana sisi wa Tanzania wa Afrika na dunia kwa ujumla tuzitafakari kwa kina na ikiwezekana tuziweke mikakati ya kuziendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho moja ya sifa kubwa ya baba wa taifa aliyokuwa nayo ilikuwa ni mtetezi haki za wanyonge mwalimu nyerere alikuwa hapendi kuona nchi kikundi au mtu anaonewa kwa sababu ya rangi yake kipato chake elimu yake historia yake mahali anapotoka na kadhalika hii ndio sababu alikubali kuacha kazi kwenye serikali ya ukoloni ili kuwaongoza watanganyika kupigania uhuru na kufanikiwa mwaka 1961 lakini sio hiyo kwamba alitetea haki za wanyonge wa Tanganyika au wa Tanzania peke yake alipigania haki hadi nje ya mipaka ya Tanzania na hii ndio sababu wakati wa uongozi wake Tanzania ilishiriki kikamilifu kwenye harakati ya ukombozi wa nchi zingine Baba wa taifa alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ukombozi wa OAU na alisaidia sana harakati za ukombozi kwenye nchi zilizopo kusini mwa bara la Afrika Angola Afrika Kusini Msumbiji Namibia Zambia Zimbabwe Jitihada zake pia zilivuka hadi mipaka ya bara la Afrika Baadhi yetu mtakumbuka mkifahamu jinsi Tanzania enzi za baba wa taifa alivyosimama kidete kwa kushirikiana na nchi nyingine hadi kufanikisha China kupata kiti kwenye umoja wa mataifa na bahati nzuri mheshimiwa Baroza amelizungumza hili hapa ni bahati mbaya tu kwa sababu ya ugonjwa leo mwenyekiti wa taasisi ya mwalimu Nyerere mheshimiwa Dr. Sari Mohamed Salim hayupo yeye anafahamu vizuri zaidi jinsi baba wa taifa na Tanzania ilivyo shiriki. Hii inadhihirisha kuwa baba wa taifa alikuwa mtetezi wa wanyonge duniani kote. Na katika kutetea hiki na katika kutetea haki za wanyonge hakuwa mwoga. Alikuwa tayari kugombana au hata kuvunja uhusiano na mataifa makubwa. Matharani kwa sababu ya kupigania haki za Zimbabwe na Afrika Kusini Tanzania chini ya baba wa taifa aliwahi kuvunja uhusiano na baadhi ya mataifa makubwa lakini pia ilikuwa tayari kujitoa kwenye jumuiya ya madora sifa nyingine ya baba wa taifa 
alikuwa mpenda umoja na mshikamano aliamini kuwa watu au mataifa yenye umoja na mshikamano hata kama umoja wao hautawafanya wawe matajiri lakini utawasaidia wasiwe wanyonge wa kunyanyaswa na mtu kikundi au taifa lolote ni kutokana kupenda umoja baba wa taifa alikuwa tayari kusubiri uhuru wa Tanganyika ili kuzisubiri Kenya na Uganda lakini swala hilo lilipoonekana kutofanikiwa baba wa taifa na mwenzake mzee Abedi Amani Karume rais wa kwanza wa Zanzibar waliunganisha mataifa yao na kuunda taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taifa pekee barani Afrika ambalo mipaka yake haitokani na mipaka iliyowekwa na ukoloni mwaka 1884 na 1885 huyo ndio nyerere hakuishia hapa baba wa taifa alikuwa miongoni mwa wanzilishi wa umoja wa nchi huru za Afrika hivi sasa umoja wa Afrika jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwanza ilioanzishwa mwaka 1967 umoja wa nchi sabina saba jumuiya ya Sadek na pia umoja wa nchi zinazoendelea South Center hii inathibitisha kuwa baba wa taifa alikuwa mpenda umoja waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana sifa nyingine kubwa ya mwalimu Nyerere ni kujiamini kuwa na uthubutu wa kufanya mambo ili kujitegemea na kuacha kuachana na utegemezi baba wa taifa alitaka wa Tanzania na wa Afrika wajiamini wawe na uthubutu wa kufanya mambo bila kuogopa ama kukubali kuingiliwa na mtu au taifa lolote ni kinukuu moja ya maneno yake aliwahi kusema no nation has the right to make decision for other nations no people for another people mwisho wa kunukuu lakini zaidi ya hapo mwalimu Nyerere alichukia sana kumuona mtu au taifa likiwa omba omba alitamani sana kuwaona wa Tanzania na wa Afrika wakijitegemea kwa kutumia rasilimali zao na kuachana kabisa na utegemezi aliamini kuwa ili mtu au taifa liwe huru ni lazima lijitegemee na hii ndiyo sababu wakati wa uongozi wake alifanya jitihada nyingi ili Tanzania ijitegemee kiuchumi. Hizo ni sifa chache tu kati ya nyingi alizokuwa nazo baba wa taifa. Sasa swali la msingi ambalo sisi washiriki tunapaswa kujiuliza ni kwa namna gani sisi tumemwenzi na kuishi mambo hayo tuliyoachiwa na baba wa taifa naomba kila mtu wetu nafsi mwake na kwa dhamira yake mwenyewe ajiulize swali hilo lakini niseme binafsi naamini endapo kila mmoja wetu hapa kama atafanya angalau lobo tu ya mambo yaliyofanywa na baba wa taifa nchi yetu itapata maendeleo bara letu la Afrika litaendelea kuwa halitaendelea kuwa maskini wala omba omba na kwa dunia itakuwa yenye haki na amani. Kwa sababu hiyo napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa washiriki wote na kwa wageni wote tulioko hapa. Kila mmoja wetu akitoka hapa akajitahidi kuishi kwa vitendo mambo yote mazuri yaliyoachwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana kama nilivyosema awali humu kuna watu wengi wenye kumfahamu mwalimu Nyerere hivyo basi nisingependa kutumia muda mrefu kuwaelezea mtu ambaye ninyi mnamfahamu zaidi itosha tu kusema kuwa naishukuru taasisi ya mwalimu Nyerere kwa kuniarika kwenye shughuli hii aidha naipongeza kwa jitihada zake mbalimbali zinazozifanya ili kuendelea ili kuendeleza na kuyaenzi mambo mazuri yaliyoachwa na baba wa taifa. Ninawaahidi kuwa serikali inayoiongoza itaendelea kushirikiana nanyi 
katika kutekeleza malengo ya taasisi yenu. Napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa nikiwa kiongozi wa sasa wa serikali nitajitahidi kuendeleza mambo yote mazuri na maono tuliyoyaachiwa na baba wa taifa lakini pia mazuri yaliyoachwa na viongozi wengine waliofuatia kuongoza nchi ambao ni mwenye mkapa pamoja na Kikwete ikiwemo kuimarisha umoja na mshikamano pamoja na kulinda amani na uhuru wa nchi yetu kamwe narudia tena kamwe hatutaruhusu mtu kutoka nje kuja kutuamulia mambo yetu zaidi ya hapo naahidi kuendeleza jitihada za kujikomboa kiuchumi ili kujitegemea kama tulivyofundishwa na mwalimu Nyerere ikiwemo kwa kufufua au kuanza kutekeleza miradi aliyoiasis kama mnavyofahamu tumeanza kufufua baadhi ya viwanda alivyovianzisha lakini baadaye vikafa tumefufua shirika letu la ndege lakini pia tumeanza kutekeleza mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa bonde la mto Lufiji ambao nao ulikuwa ni ndoto yake tutaendelea na jitihada hizo Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana sisi ni waswahili tuna usemi usemao nabii haheshimiwi kwao Usemi huo unadhihirisha hata kwa baba wa taifa ipo hivyo hivyo wapo baadhi ya watu tena wa Tanzania ambao wanajitahidi sana kubeza au kupotosha sifa na kazi nzuri iliyofanywa na baba wa taifa lakini wapo watu kutoka mataifa mengine ambao wanaudhamini sana na kuutambua na kuuenzi mchango wa baba yetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na miongoni mwao mwa watu hao si mwingine bali ni mheshimiwa Yoweri Kaguta Mseven rais wa Uganda ambaye kwa bahati nzuri tunaye kwenye shughuli hii ameamua mwenyewe kutoka huko amekuja pamoja na mke wake wako hapa amekuja na mawaziri amekuja na ujumbe mkubwa kwa ajili ya kuja kuenzi juhudi kubwa ambazo baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizifanya leo tulipokuwa pale ikuru akawa ananiambia hiki chumba alikuwa na kabu tiku hiki chumba ukienda hivyo unaenda kwa kawawa kule juu niliwahi kulala nikasema kwa kweli huyu ni mtanzania <laughs> nikamuuliza kama unajua haya yote watoto wako liwazalia wapi akasema <laughs> mmoja akasema nimemzalia Oster Bay Ocean Road mwingine nimemzalia Muhimbili mwingine KSMC ni mmoja tu niliyemzalia Uganda <laughs> haya yote aliyafanya kwa kutaminiwa na baba wa taifa na leo ndio rais wa Uganda watoto watatu wao tunawazalia huku kwa raha zote huku <laughs> ni upendo wa pekee ambao baba wa taarifa aliuonyesha lakini kwa yeye mzee mseveni ana upendo wa pekee wa kukumbuka alikotoka <laughs> na kwa sababu hiyo kwa heshima kubwa na taadhima ya baba huyu mwenye upendo kwa baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenye upendo mkubwa kwa Watanzania alikuwa ananinongoneza hapa kwamba wamesoma na Jetruda Mongera chuo kikuu sikutaka kuuliza mengine kwamba walikuwa holi gani lakini na uhakika baadaye wataonana hapa watazungumza vizuri. Baada ya kusema haya ndugu zangu sasa namkaribisha rasmi mheshimiwa rais Yoweri Museveni aje azungumze na Watanzania. Mungu ibariki taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uganda, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Naomba tupige makofi mengi 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 sana kwa mheshimiwa